ძალიან მნიშვნელოვანი მითი არის ასევე დიონისეს დიონისეს მითთან დაკავშირებული სიუჟეტები, რომელიც მეოც საუკუნეში ძალიან პოპულარული აღმოჩნდა და მე მინდა გავიხსენო ვოლფგან გრინის დიონისე და ხენცეს ფასარიდები, ასევე რომელიც აი ამ მითთან დაკავშირებული სიუჟეტურ ქარგასთან არის რაღაცნაირად დაკავშირებული. არის მითები, რომლებიც არც ისე პოპულარული აღმოჩნდა საოპერო ჟანრის ისტორიის მანძილზე, მაგალითად ტროელები, ბერლიოზის ტროელები, ტროას შესახებ მითი ბერლიოზის ტროელები არის დაწერილი ამასთან დაკავშირებით. დაუშვათ შემდეგი პოპულარული მითი არის ადამიანურსა და ღვთიური სიყვარულს სიყვარულის ისტორია. იგივე მეოც საუკუნეში ძალიან კარგად მუშავდება ეს ტრავმისკისთან. აპოლონ მუსაგეტი სინთეზურად წარმოდგენილი. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია ალცესტას შესახებ, რომელიც არაერთხელ არის დამუშავებული მუსიკის ისტორიაში სხვადასხვა კომპოზიტორების მიერ. შეიძლება აქ ვახსენოთ რა თქმა უნდა რამოც, ლულიც, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერა გლუკის. მეოცე საუკუნეში მითის სიუჟეტის ინტერპრეტაცია ძირეულად განსხვავდება წინა საუკუნეების მიდგომებისგან. ეს განპირობებული იყო მოდერნის ეპოქის კულტურული შინაარსით. გამომსახველი საშუალებების რადიკალურმა განახლებამ, ღირებულებების და ფასეულობების ცვლილებამ, სტილური მიმართულებების მრავალფეროვნებამ ხატრული აზროვნების გარდაქმნა გამოიწვია. მეოცე საუკუნეში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება და ამით ორიგინალური მეოცე საუკუნე არ არის მითების გამოყენება საოპერო ჟანრში ოღონდ აქ მე გამოყოფთი ორ განსხვავებულ დამოკიდებულებას მითისადმი ერთი ეს არის როდესაც მითის პირდაპირი გადმოტანა ხდება და ისტორიის მოყოლა ხდება მაგალითად არიადნა ნახსოზზე შეგუძლია ვახსენოთ ამ თავსაზრიცის შტრაუს გულის ხმა დამოკიდებულება არი, როდესაც მიც აღარ განიხილავენ როგორც სამუზეუმო ექსპონატს. როდესაც მოქმედებს პრინციპი ის რაც თავის დროზე 10 წლებში ჟან კოქტომ შემოიტანა და თქვა რომ თქვენ შეგიძლია ცაბერცნეთ გადაუღოთ ფოტოები თვითმფრინავიდან, რაც პირდაპირი მნიშვნელობით ბუნებრივია შეგუძლია გავიგოთ, მაგრამ იქ ძალიან დიდი დოზით იყო მისი ირიბი მნიშვნელობაც ჩადებული. ეს გულისხმობს იმას რომ რა კურსი რომელიც ანტიკური საბერცნეთის მიმართ იყო გამოყენებული, ახლა შეიძლება შეიცვალოს სწორედ იმ რა კურსით რომელიც მიუწდომელი იყო წინა ეპოქებისათვის და თვითმფრინავის რა კურსი და დისტანცია რომელიც გაჩნდა მეოცე საუკუნეში, სწორედ ეს ეს რა კურსი შეგვიძლია გამოვიყენოთ და მას მიუდგეთ არა მხოლოდ როგორც სამუზეუმო ექსპონატს, არამედ მიუდგეთ ისეთ რამეს, რომელსაც ხელი შეიძლება შევახოთ, ანუ შევცვალოთ მითისადმი დამოკიდებულება და ეს აქ ფანტასტიურად გაკეთებული 1927 წელს დაწერილ ტრიპტიხში დარიუს მიიოს ფრანგული ექსეულის ერთ-ერთ წარმომადგენელს მართალია ამ პერიოდისათვის ფრანგული ექსეული უკვე დაშლილია, მაგრამ მიიო თავის თავს უფლებას აძლევს 
դացերոս տվիպտի խի, ռոմելի չետ գեպա ծութի էրի ոպերը բիսագան, ճամշի սամիվեր ոպերը դա ախլով բիտոզդախութի դա աղեբուլի այս իսետիմ նիշնելովանի կվելասատույս կարգատ նացնովի սիուժետեպիր, ոգորից միտոլոգի ուրի սիուժետեպիր, ոգորից արի էյրոպես մոտացեպա, միտոլոբուլի արիադնեդը թեզևսիս գանտավույի սուպրեպա թիտեղուլի անու միտիս կանվիտարեպաս արկոնդա ման ուբրալոտ կվաչվայնա միտի ուկ է պինալուրի նաց է լիդան, դա ձալիան սխարտատ գաշարժեպուլա, թու իտխոդի դա ախասիատա իսինի։ Ես մեր որ է միտ գոմա։ Ասամը միտգո մարիս ասեղ է ձալի ենս այնտերես է, ողոնդ իս գադիս ասեղ է միտիս ինտապրետացիազ է, ողոնդ համավ է դրոս գադիս սավոպ էրո ժանրի սատ մի գանս խողբում միտգո մազեց, դա էս արի մագալիտատ շեգուլ Սոպոքլես տրագետի իս միխետ ու ճան կոգտոմ դաց էրա լիբրետո, դա ստրավինսկի ձալիան սա ինտերեսո գադեցխոտ է լեպաս իրվամ, սպիրվելի, իսրոմ, միթի ոյի դիպոսի շես ախեպ, ռոմելից մամիս մկոլելի գմիրի սախես խատ Ստրավինսկի կոգտոս վարիան չի շեմոտ հիալ դա, դա ու իդիպոսի կադայիք ծարամ համիս մուկլով գնիրատ առամետ բետիս ծերիս մսխորպվատ, դա մետ հելի ոպերիս մանձիլս է, բետիս ծերիս մսխորպլի ու իդիպոսիս սախիարի, անու Իգոր Սրավինսկի իմ գադեց խույտարոմ շեղուզլելի ոպելի ոմ խոլոտ սավոպերո ժանրիս, ունը ոպելի 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 որատորի ուտանած, համած գամոյությույա բարոքոս փորմեբի շեմոտանա գամոյությույա � հոմբելից մխոլոտ սպեսիալիստ է բմա իչոդնեն, դաց այում ձղարան տխրոբելիս արդիա, սատաց ինք է անաշի ռոմոսից էս նացարմոյով իշեսվուլ բեպամ, տխրոբելիս որ սամց ինադադեպիանի կանմարտեպիտ սմեն հիշեիցավս ունիվերսալուր ամբավս, դա ոպ էրա սիտղաստան էրթատ ծարիս մի մարդուլի միսակենրով մոխոյս ես ունիվերսալուրի ամբավի, դա ամավ է դրոս ծալիան նիշնոլովանի արով միտզ է դաղնոբիտ, ամ ունիվերսալուր ամբավ 
Ակորսիտ <imitation> Կոնտեկստի արի թավատ էպոքիս մի էլ շեքնել է մի տոմրով, մագալ դա դոյի դիպոս մեպիս շես ախեպ, ան իվի գենիաս շես ախեպ, էպոք է բիս խատսխանա իրատ ռիագիր է բեն, ոյի դիպոսի պոպուլար ու լիղթեպա, մեհուցես ա միթե բիսատ մի ինտերեսիս, դա միթե բիս ակտուալովված տակավ շիրեմուլի արիս էպոքաստան դա էպոքիս կոնտեկստան։ Մի ուծ ես այուկուն եշից արնախուլ ադա ակտուալ ուրի ապտքատ մետիաս մի պիխո, իմի տարոյ կալթահուկլեպ Մեծոտ ախնիստին մուշավդի գերման նելի կոնպոլտորիս Հանս վերնար հենց ես ոպերազը, մերկո բասարի դեպի, ես արիս էվրիպի դես բախի կալեպիս հենց ես սադաղո դենիս է ուլի ինտերպետացիա, ես նաց արմոյ բիծել է ոտա սամոցիան Եմոցի էպիս կատավիս ուպլեպիս տավիս նեպազ է միշու էպիս խո, իկդակա թրոբիս սակիտխի ռոմելից միոցյակ ունեշ նարկոտիկ էպսիլ գադմոյի թարգմնա։ Իկդակա սակիտխի սատգադիս խուարի էի ապսոլուտ ուրդավիս � Look upon him for the last time. No, 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 Ես էց խով ռամդենութմը սինանդերի թե մարխո, ոչ չույն կավուս դիոնիս է, ապսոլուտ ու թրոբի զղմերթի, գոնիս դակարվի զղմերթի, էմոցի է բիս եկստազի զղմերթի, դա կավուս պայն թեղսի միսի անտիպոդիր, ոմելի� Հասկետի է թավիս թխորեպ է, շիտը խալխիս գանացի գիվես մոյի թխոս։ Մի թիս է թիրամար, իրը խովել թույս ակտուալ ուրիկ տեմ, տրով ունիվերսալ ուր թեմ է պսեպ ուծն է բարաջել է, կոնգրետուլ դրոց կոնգրետուլի կրեղնեպիս կանոնեպշի դա կոնստիտութի աշի արեծ էրոս մարա չույն խոյ է լամբույիցիտ, իսեց ագիտխեպս է խեպա ես միտոլոգիը, շեից լեպա միտոլոգի իդանացվիցիտ 
გადამშავებული ქართული მითი დაედო საფუძვლად ოთარ თაქთაქიშვილის ოპერას მინდია. სამე მოთარ თაქთაქიშვილი და რეზო თაბუკაშვილი დაწერდნენ ამ ოპერას თავისი ლიბრეტოთი. მინდიას მითი შეგვიძლია ვთქვა ძალიან ბევრჯერ ბევრნაირად დამუშავდა. ხო, იყო ეს თქვა თუნდაც იგივე ვაჟაფშაველას გველის მჭამელი იყო კონსტანტინე გამსახურდი ეს ხო გაის მინდია. ეს ორი მთავარი წყარო არის ის რაც უდევს ოთარ თაქთაქიშვილის ამ მართლა ძალიან კარგ ოპერას საფუძვლად. თუმცა აქ საკითხი დგას გამსახურდის უფრო ფილოსოფიური სახე არის ამ მინდიას ხო ბევრი წი ახსულა გვაქვს ვაჟაფშაველასთან უფრო პანთეისტური ხო უფრო ბუნებისკენ მიდის მინდიას ეს აზრები საინტერესო იყო აქ პრინციპულად შეიცვალა ბეზო თაბუკაშვილთან და ოთარ თაქთაქიშვილთან ერთი საკითხი რა თქვა თუ ვაჟაფშაველასთან მინდია ბუნების მეგობარია აქაც არის როგორ არ არის მაგრამ თავარი საკითხი ხარ ხე არ უნდა მოჭოს თხოველი არ უნდა მოკლას ხო აქ კაცის კოლაზე ალაპარაკი აი ეს არის თავარი პრობლემა რამაც განაპირობა შემდეგ მინდიას ცხოვრებაში ეს ტრაგიკული კოლეზიები ანუ იქ ბუნების არახელყოფის საკითხი და აქ ადამიანის სიცოცხლეს ხელყოფის საკითხი. თუმცაღა დრამატურგიული თვალსაზრისით ჩემი აზრით მითის გამოყენების თვალსაზრისითაც და ზოგადად აი შეკრული ორგანიზმის თვალსაზრისითაც მინდია ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ქართული ოპერა მგონია საერთოდ რაც კი დაწერილა მათ შორის. ფიქრო და გონია რომ აქვს ამის საფუძველი რომ მითის გამოყენების დამსახურებაც არ არის ცოტა ამ თვალსაზრისით და რა საკრველია მითის დამმუშავებლების თაბუკაშვილისაც გამსახურდი ეცი და ვაჟაფშავად მოგეც ეს ცოცხალი სიუჟეტი ეს უცოცხალი ცოცხალი სიუჟეტი იქნება არ აქვს მნიშვნელობა იქ პრობლემა ხის მოჭრა თუ ადამიანის ადამიანის მოყვა შეიძლება კიდე უფრო დიდი პრობლემაც იყოს ხო ამიტომაც ეს მარად აქტუალური სიუჟეტი თვითონ ოპერაშიც კი ეს კოსმიური წესრიგის მშვენიერების დარღვევა და შემდეგ მისი აღდგენა არის ძალიან როგორ გითხრათ ოსტატურად ძალიან თვალსაჩინოდ ნაჩვენები ხო რითაც იწყება ოპერა იმით იმთავრდება გვაქვს იდეალური ჰარმონია ბუნების ხმების ადამიანდიასი დასაწყისში შემდეგ ადამიანების დრამა მიმდინარეობს და ბოლოს როდესაც მინდია გამოისყიდის ამ თავის დანაშაულს ზუსტად ის იდეალური კოსმიური ჰარმონია ბრუნდება რაც გქონდა დასაწყისში ხო მითის ბუნებაც ეს არის მითი რას გვაჩვენებს რომ დაიღვარა რაღაც დაუწერელი კანონის მიერ შემუშავებული წესრიგი 
და არ დამთავრდება უბედურებები სანამ ის წესრიგი არ აღდგება. ამიტომ ამ ჩავიდინოთ უბედურებები რაღაც და უწერელი კანონების თუნდაც ნაწერელი კანონების მე აკრძალული ეს მთელი რიგი დანაშაულებანი იმიტომ რომ დაიღუპება ყველა ვინც სამ გზაზე შემთხვევით ან არა შემთხვევით მოხდება სანამ ეს დარღვეული წესრიგი და ჰარმონია არ აღდგება. მით ყოველთვის შეიცავს ტაბუს გარკვეულ აგრძალვას, მაგრამ არა აგრძალვას, ის ეს ბავშვს რო უგრძალავთ, რო ხელი არ მოგიდო ჯუჯღიანია, ხო? ეს არის ტაბუ, რომელიც ესეთი ადამიანთა ერთობის თვის გადამწყვეტია. ხო, რომ ნუ ოიდიპოს მეფის ტაბუ, ხო? რომ არ შეიძლება დედა ცოლად შეირთო და მამა მოკლა. ხო ამის გაკეთება არ შეიძლება ეს არის ტაბუ რომ შვილმა მამა არ შეიძლება მოკლას ხო შვილმა მშობელი არ შეიძლება მოკლას და სხვა ტიპის ურთიერთობა მასთან არ შეიძლება რომ დაამყაროს ამაზეა დაფუძნებული მთელი საზოგადოება ხო ეს ამას აჩვენებს ტრაგედია რომ ნახეთ აი ეს აი ამას თუ გააკეთებ აი ეს მოყვება ამას ხო შენი მთელი საგვარეულო დაწყევლილი იქნება აკრძალვა არის მითის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი კომპონენტი, ხო? დეკლარირებული აკრძალვაც არა. ის აკრძალვა რა ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არ უნდა გააკეთოთ. შეიძლება კანონი არ გვიკრძალავდეს, მაგრამ არ უნდა გააკეთოთ, ხო? ერთია დეკლარირებული აკრძალვა, მაგრამ მე პრინციპში ა მინდიასა და ნიბალუნგებს შორის ხედავ კავშირს. ცოტაო, ნუ არც ისე უმნიშვნელოს, მაგრამ მაინც და ნახეთ იქ გვაქვს მინდიასთან თეთრი გველი რომელიც ხორცის არ უნდა შეეჭამა მინდიას და შეჭამა და ბუნების ხმების გაგების უნარი შეიძინა ჩვენ ზიგფრიდ ის გვაქვს ასეთი როცა ზიგფრიდა მოკლა ურჩხული გამოქვაბულში რომელიც დარაჯობდა ამ ოქროს მან ხელზე მოცხებული ურჩხული სისხლი ალოკა და მას შემდეგ გაიხსნა მას ნანადიუ ფრინველთა თუ ჩიტების ხმის გაგების უნარი და ამან სიკვდილს გადაარჩინა ხო ამიტომ ჩიტის ხმა გაიგო რომ არენდო მიმეს მოკლას გიპირებს ეს არ მგონია რა რაღაც მითს არ გადმოუტანია ხო ქართული მითოლოგია ამას სკანდინავიური მითოლოგიიდან ვერ ისესხებდა ხო ასეა და ვერც ვერც წამოიღებდა ა მეორე მხრივ როგორც ჩანს შეიძლება ეხა დიდი სპეციალისტი მითის მე არა ვარ მარა ესეც ერთ-ერთი ფაბულა ფორმულა იყოს მითოლოგიური როცა ადამიანს შეუძლია ეს განვითარების გზაზე მე მინდა ერთი ნაწარმოები ვახსენო რა საკურველია ჯერჯერობით მე მართალია მაქვს ჩემი დამოკიდებულება ამ ნაწარმოების მიმართ მაგრამ ა კლასიფიკაციას არ გავაკეთებ ხო არ შეფასებას არ გავაკეთებ ბრალოდ ვიტყვი რომ ეს არის დღეს ჩვენ სინამდვილეში შექმნილი საოპერო ტეტრალოგია, რომელსაც, ნუ, რომლის ანალოგი არის ხოლო ერთი. ეს არის ვაგნერის ტეტრალოგია ნიბელუნგის ბეჭედი, ხო? და 2015-ში დასრულდა პარტიტურაზე მუშაობა და ჯერ ნაწარმოები არ შესრულებულა, ამიტომ მისი შეფასება არ შეიძლება. ეს არის თეიმურაზ ბაკურაძის საოპერო ტეტრალოგია უნდილაძეების ჯახი რომელიც ნუ ეცეთ როგორ არის რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე შეჯამება იმ პრინციპების იმ ტრადიციების იმიტომ რომ უჭიდროთ არის და უშუალოდ არის დაკავშირებული მთელ საოპერო ტრადიციასთან ევროპულ საოპერო ტრადიციასთან ხო მაგრამ აი ახალ დროში ახალ საკითხებს აყენებს არის 
გარკოული ესეთი მითოლოგიებს შეიცავს ხო მაგრამ ამავე დროს სხვა შრეებიც არის იქ ამოქმედებული აი ესეთი ძალიან მოკლე შემიძლია ამ ნაწარმოებებზე ვთქვა იმიტომ რომ ციტრალი როდესაც ვაგნერმა დაწერა ტეტრალოგია რა თქმა უნდა მთელი გერმანია არ გადარეულა და არ უთქვამ თრო არ იქა ჩქარა მოდი თე ხე ეს დავდგათ ხო ეს რა კარგი რა მე მოხდაო ძალიან დიდი ძალის ხმევა იყო საჭირო ამისთვის და ძალიან ბევრი ადამიანი ესეთი საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანები ჩაუდგენ ამ საქმეს სათავეში ხო და ნუ ჩვენ ვიცით რომ რითი დამთავრდა ეს ყველაფერი ეს დამთავრდა იმით რომ ცალკე საოპერო თეატრი აშენდა და ესეთი ვაგნერ ის მუსიკის სახლი აშენდა ხო ბაიროიჩი აი მე ვთვლი რომ ასევე ალბათ მთელი საზოგადოება უნდა დავირაზმოთ რომ უნდილაძეების ოჯახიც მივიყვანოთ საოპერო შეიძლება მას საკუთარი საოპერო სახლი არ აუშენოთ მაგრამ ნუ საუკეთესო შემსრულებლები ნამდვილად ჭირდება და იმსახურებს ეს ნაწარმოები ფარზისის იდეა გახდა ოპერის იდეური საფუძველი. კომპოზიტორები ცდილობდნენ მათ მუსიკას იგივე ემოცია და განც და აღეძრა მსმენელში, რასაც მითი ეწევდა. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ოპერას, რომელიც ამ კათარზის ვერ ახდენს, იმიტომ რომ ოპერა ბერძნული ტრაგედიის პრინციპის მიხედვით მიდის იქაც სადაც ის რადიკალურ განახლებას გულისხმობს ხოლმე და ყველგან სადაც არის კვანძის გახსნა, პრინციპში შეუძლებელი არის რომ ამის გარეშე ვისაუბროთ. ამიტომ აქ მთავარი მოკავშირე ჩვენი ახერხებს თუ არა ესა თუ ის ნაწარმოები კათარზის ძალიან თეორიული ლექცია რომ არ გამოვიდეს აუცილებლად მუსიკას უნდა მოუსმინოთ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოდის მუსიკიდან და არა მხოლოდ ტექსტიდან მოდით გავიხსენოთ სტრავინსკის ოიდიპოს მეფის ფინალი გავიხსენოთ ხენცეს ორფევსი გავიხსენოთ ვასარიდები გავიხსენოთ მონტევერდის ორფევსი, ანუ მხოლოდ მეოცე საუკუნეში რო არ დავჩეთ, ხო? აა და მან კითხვაზე პრაქტიკულად შეიძლება ეთქვას რო პასუხი გაცემენდა. გავიცენოთ იგივე ფინალური სცენა ელექტროდან და სალომედან შტაუსის და თავის ხოთ შეგუძლია ვთქვათ, რომ მან კითხვაზე პასუხი გაცემენდა. ეე 